So, wir sind hier mit Frau Gresens vom Personalmanagement des Landkreises Holzminden, kann ich mir gerade noch so merken. Genau, Sie sind heute vertreten hier in Delixen auf der Praktikumsbörse. Was zeigen Sie uns denn heute hier? Ja, wir stellen Ihnen die unterschiedlichen Berufe des Landkreises vor. Wir haben sehr vielfältige äh, Berufe von Bauingenieuren äh, über soziale Arbeit, ähm, Erzieher, teilweise Verwaltungsfachangestellte, Beamte des mittleren und gehobenen Dienstes, Büromanage, äh, Büromanagement Auszubildende, äh, Straßenwärter, also wir sind sehr vielfältig. Wir haben ca. 700 Mitarbeiter, da können Sie sich vorstellen, sind der drittgrößte Arbeitgeber des Landkreises Holzminden. Da können Sie sich vorstellen, dass wir sehr unterschiedliche Berufe eben vertreten hier. 700 Mitarbeiter, das ist ja schon mal eine, eine Hausnummer. Ähm, waren Sie denn schon mal hier oder ist das das erste Mal, dass Sie hier sind? In Seligsten ist es das erste Mal. Sonst sind wir schon auf den anderen Schulberufsmessen eben vertreten gewesen. Ja. Und wie ist so das Feedback der Schülerinnen und Schüler? Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Wir haben sehr interessante Schü interessierte Schülerinnen und Schüler dabei, aber das Große ist sich eben überhaupt nicht schlüssig und ähm, ist nicht so sehr interessiert an den Beruf in der öffentlichen Verwaltung. Ja. Haben Sie den Eindruck, woran das liegen könnte? Ähm, na, ich denke schon, dass wir eben durch den Landkreis Holzminden eben über den Berg rüber sind und äh, von daher sind, ist die Distanz etwas schwieriger zu überwinden. Also von daher, denke ich, ist das auch ein Grund. Ja, ähm, als Landkreis gesprochen, wie muss ich mir das vorstellen? Haben Sie eigentlich sowieso regen Zulauf oder suchen Sie auch äh, nach Auszubildenden? Wir suchen jedes Jahr nach Auszubildenden, auch in diesem Jahr wieder. Suchen wir ähm, für den Verwaltungsauszubildende, wir suchen für den mittleren Dienst ähm, Bewerberinnen und Bewerber und für den gehobenen Dienst natürlich Notfallsanitäter stellen wir ein. Die Ausbildung ist ja neu aufgenommen worden bei uns. Also wir suchen jedes Jahr. Dann kann man die Zuschauerinnen und Zuschauer ja ermuntern, bewerben Sie sich dann ruhig beim Landkreis Holzmin, auf jeden Fall. auch wenn es über den Berg ist, den ja. Weg schafft man. Ja. Ja, und es lohnt sich auf jeden und Fall. So weit ist es auch nicht entfernt. Richtig. Vielen Dank erstmal. Ne? Bitte. Ich schleiche mich hier mal so ran und frage mal, Sascha Wolf, wie läuft es denn? Du hast ja hier den ganz vollen Stand. Wie ist denn das Interesse? Es läuft sehr gut. Das Interesse ist größtenteils gut. Kannst du denn mal so versuchen, mir zu erklären, was machen die denn eigentlich? Ja, ähm, die Firma stellt halt ähm, Sicherheitsprodukte äh, her für. Ähm, für Firmen, wo viel Späne entsteht, für Firmen, die Holz bearbeiten und die versuchen halt das Feuer zu entdecken und direkt Maßnahmen zu ergreifen mit diesen Maschinen, sage ich jetzt einfach mal, mit diesen Kästen, damit gar kein Feuer erst ausbricht. Mit Ach so, okay, es geht darum, das ein Feuer zu vermeiden. Habt ihr denn eine Ahnung, wo so ein Feuer entstehen kann? Kannst du mir das mal zeigen? Äh hier, wenn man also einen Nagel oder so äh, durchsägt, dass hier Funken reinkommen und die dann hier abgelöscht werden. Thema Brandschutz ist immer relativ unbekannt, würde ich sagen. Und ja. Ja, wenn man damit nicht direkt was zu tun hat, kennt man das meistens nicht. Ja. Weil es sind halt nur die Feuerwehren bekannt und ja. Ja. Okay. wer sich sowas mal angucken möchte, die Firma ist ja beheimatet in Eifelt im, Im Industriegebiet. Im Industriegebiet in Limmer genommen. Ja. Besteht denn da auch die Möglichkeit für die Schüler, dass man da mal, mal, mal reinschnuppern kann, mal ein Praktikum machen kann? Grundsätzlich immer gerne Praktikanten. Seit drei Jahren bilden wir auch aus. Also Bedarf ist immer da und ist immer gern gesehen. Nächste Station unseres kleinen Rundgangs hier in der Lexen ist die Firma WFT Werkzeug und Frästechnik. Angesiedelt Hohe Warte. Wer zum Beispiel die Diskothek Checkpoint kennt, das ist genau gegenüber. Haben aber unterschiedliche Öffnungszeiten, die Firma und die Diskothek. Und ähm, ja, die machen Werkzeug und Frästechnik und wir fragen gleich mal, was sich dahinter verbirgt. Hier sind wir mit Herrn Junge, dem langjährigen Ausbilder von WFT, ähm, in Delixen auf der Praktikumsbörse, nicht zum ersten Mal. Nein, wir sind zum zweiten Mal hier. Äh, jetzt war ja äh, zwei Jahre, glaube ich, Pause. Und äh, ja, wir versprechen uns natürlich eine Menge davon, dass wir halt Kontakte knüpfen können und den Schülern halt auch mal unseren Beruf vorstellen können und unsere Firma natürlich. Ja. Wissen die Schülerinnen und Schüler äh, denn, was sich hinter dem Begriff Werkzeug und Frästechnik überhaupt verbirgt? Ja, wir versuchen das bestmöglich zu erklären, weil die meisten sind ja noch relativ unbedarft dann. Und dann versuchen wir das zu erklären und wenn möglich auch mal einen Praktikumsplatz anzubieten, ja. damit die noch genau wissen, um was es sich dreht. Und dann können die sich selbst ein Bild machen, was der Beruf so mit sich bringt. Ja. Was macht denn, wenn man mal so fragt, WFT so kurz zusammengefasst? Was wird dort gemacht? Ähm, die stellen Werkzeuge her, große Spritzgusswerkzeuge oder halt Stanz- oder Wiegewerkzeuge. Das Ganze im 50-Tonnen-Bereich. Wir konstruieren das selbst und dann fräsen wir das auch selbst aus. Und der Feinschliff wird dann halt in der Handarbeit gemacht. Also nochmal zum Mitschreiben, ich habe gerade gehört 50 Tonnen, das sind 50.000 Kilo. 
Gibt es denn 50.000 Kilo schwere Werkzeuge? Ja, bestimmt. Es gibt auch schwerere. Okay, was macht man denn mit so schweren Werkzeugen? Was ist das denn? Das sind sogenannte Etagenwerkzeuge, das sind Spritzgusswerkzeuge. Auch für einen speziellen Kunden dann. Und äh, die werden natürlich dann auch in drei Teilen auch geliefert, weil das kann natürlich kein LKW mehr äh, bewegen, sowas. Und das wird dann vor Ort dann wieder zusammenmontiert. Wird bei uns erst äh, vormontiert und äh, zusammengelegt erstmal. Und dann äh, zum Ausliefern halt wird das wieder äh, in drei Teile zerlegt. Und das wird dann vor Ort dann praktisch, wir sagen Abmustern, zum Abmustern wieder zusammengebaut. Ähm, Melana hier zum Beispiel hat keine Angst vor großen Werkzeugen und vor großen Maschinen und lernt nämlich was bei der Firma BFT? Werkzeugmechanikerin. Ähm, ja, in welchem Jahr bist du? Im ersten, aber ich habe vorher die Berufsfachschule gemacht und deswegen habe ich schon viele Vorkenntnisse. Und äh, was begeistert dich so an diesem Beruf? Ähm, ich finde es gut, dass man viel mit der Hand und mit dem Kopf arbeiten muss. Ähm, es ist laut und staubig und man fühlt sich einfach so ein bisschen wohl, wenn man halt so sein Ding machen kann und es danach perfekt ist. Ich hätte es schöner sagen können, wunderbar. Ja, klasse, vielen Dank. So, wir sind hier mit Herrn Schiewe, der Fachpraxislehrer der berufsbildenden Schulen in Eifeld, der hier in Delixen ähm, sehr interessante Geschichte vorstellt. Was wird denn hier vorgestellt? Es geht hier bei uns um den Beruf des Anlagenmechanikers für Sanitärheizung und Klimatechnik. Kurzum, also alles das, was unsere Häuser mit Energie, mit Wärmetechnik, mit frischem Wasser und natürlich auch mit der Entsorgung von Abwasser versorgt und entsorgt. Sehr spannender Beruf. Und wir wollen hier gerade mit diesem Modell, auf dem Solarzellen montiert sind, beweisen oder zeigen zumindest, dass es bei der Anlagenmechanik ja auch um moderne regenerative Themen geht, regenerative Energiegewinnung über Solarzellen, Photovoltaik, Photothermie bis hin zu Biogasanlagen, die ja heute auch einen wichtigen Teil unserer, unseres Energiemixes ausmachen. Ja. Also kann man schon sagen, dass auch im Handwerk viel Hightech inzwischen Einzug gehalten wird? Ja, selbstverständlich. Natürlich gibt es bei uns auch noch das normale Kupferrohr in Anführungszeichen. Wir verarbeiten natürlich aber auch immer mehr zunehmend Verbundrohre aus verschiedenen Werkstoffen, Kunststoffen und so weiter, die dann auch nicht mehr gelötet, sondern gepresst werden. Auch da verändern sich die Arbeitsverfahren. Aber das betrifft nur den, den Transport von Trinkwasser zum Beispiel, den Transport eines Wärmeträgers. Natürlich wird die ganze Steuerung der Anlagen immer effizienter. Man spricht davon, dass man bis zu 30 Prozent der Energie, die ein Gebäude verbraucht, dadurch einsparen kann, dass man Gebäude intelligent steuert. Das heißt Automatisierungstechnik, Sensorik. Die äh, Programmierung von Computern und Steuerungsanlagen sind ein ganz wichtiger Bestandteil. Und dazu kommt natürlich auch der Umweltschutzgedanke, dass je weniger Energie ich verbrauche, ich natürlich auch die Umwelt weniger stark belaste. Also man kann sagen, Hightech auf jeden Fall zieht ein. Jetzt machen Sie das ja nicht aus Lust und Laune nur, sondern es gibt einen konkreten Hintergrund. Ich sehe hier 20 äh, Auszubildende werden gesucht. Das ist richtig. Wir suchen für das kommende Jahr 20 Auszubildende in dem Handwerk, Anlagenmechanik, Sanitärheizung und Klimatechnik. Die Betriebe der Innung, Sanitär- und Heizungstechnik in Eifeld haben sich gemeinschaftlich entschieden, zusammen zu suchen und über solche Werbemaßnahmen auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Da helfen wir natürlich gerne. Wie sind denn so die Aussichten in diesem Beruf, wenn ich dort äh, tätig bin? Ja, im Grunde haben wir goldene Aussichten. Wenn Sie überlegen, dass wir Anlagenmechaniker ja in jedem Bereich einsetzen können. Also ich sage mal, von einer Rohrleitung bis hin zu einer elektrischen Schaltung bis hin zur Brennertechnik können die ja alles produzieren. Ich sage immer salopp, vom Kernkraftwerk bis zum Klohäuschen ist alles möglich, wobei Klohäuschen relativ selten gebaut wird und Kernkraftwerke sind wir weg. Aber die Biogasanlage dazwischen ist, ist, ist schon gegeben. Und wir dürfen diesen, diese Branche ja nicht nur auf diesen Anlagenmechaniker reduzieren. In dieser Branche arbeiten Kaufleute, die spezielle Angebote arbeiten. Es arbeiten Techniker, die die Baustellen überwachen. Wir haben technische Systemplaner, die natürlich die Planung übernehmen. So salopp, wenn aus einer Dusche 100 Liter Wasser reinlaufen, ist es schlecht, wenn nur 90 Liter wieder ablaufen. Irgendwann habe ich dann ein Problem. Also wir brauchen Menschen, die sich auskennen in vielfältiger Art und Weise. Und ich darf hier noch mal eine Lanze für die jungen Frauen brechen. Wir würden uns sehr über Ausbildungsanfragen junger Frauen freuen, die zum Beispiel im Bereich des Service, äh, des Kundendienstes vor Ort in den Privatwohnungen der äh, Kunden tätig werden. Also beste Aussichten kann man sagen. Und hier auch der 
ein überzeugter äh, Herr Schiebe von der Berufsbildenden Schule, der dazu einlädt, sich das Ganze mal anzuschauen. Man kann bei Ihnen bestimmt auch mal äh, klingeln und mal sich informieren. Selbstverständlich. Wir haben eine Berufsfachschule Sanitär, Heiz- und Klimatechnik. Dort kann man das erste Lehrjahr sogar schulisch zubringen. Das heißt, danach übergleiten das zweite Lehrjahr. Man verdattelt also auch keine Zeit, sondern man hat vielfältigste Möglichkeiten. An unserer BBS ist von der beruflichen Ausbildung bis zum Abitur alles möglich. Ich glaube, da gehe ich auch nochmal hin. Sehr gerne, ich freue mich drauf. Danke.